Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de este su canal, mi nombre es Amber y me encuentro muy contenta de que estén acompañándome en un nuevo video. El día de hoy y como lo vieron en la miniatura voy a tejer estos corazoncitos tan pequeños, tan super minis y son muy bonitos, bien tiernos y bien fáciles y rápidos de tejer. Y para ello voy a utilizar mi telar circular de 12 postes. Ya con anterioridad les he platicado un poquito sobre este telar, ya lo he usado. Así que si ustedes no lo conocen y les gustaría ver los videos de los que les hablo, les dejo esos videos en la que aparecen en la pantalla, así como en la descripción de este video. Y este telar lo conseguí aquí en Ciudad de México en un lugar que se llama Parisina. Ahí venden telas principalmente, pero también tienen un área de mercería y como cosas para manualidades. Ahí lo encontré. La verdad es que yo no lo conocía hasta que lo vi ahí y decidí comprarlo y ya lo he utilizado. Si tú te gustaría comprarlo, pues tendrás que buscarlo en alguna de esas tiendas, en una papelería muy grande, en una mercería, en algún lugar donde vendan cosas de crochet, seguramente pueden tenerlo también. Y si de plano ya no lo encuentras en un lugar físico, ya lo buscaste mucho, pues seguramente por internet podrás encontrarlo sin ningún problema. Pero yo comprendo que es un poquito difícil conseguir ese telar porque casi siempre el más común es este, el de 24 postes, que es el que yo antes conocía como el más pequeño. Así que me di a la tarea de realizar estos corazoncitos utilizando el de 24 postes. La verdad es que me costó un poquito de trabajo, lo ideal sería que utilices el de 12 postes. Pero si no lo consigues, pues miren, este fue el resultado. Yo hice este corazoncito utilizando el de 24 postes con un par de diferencias que les platicaré eh, conforme avance este video. Pero la verdad es que me costó un poquito de trabajo. Me quedó un poquitito deforme, pero creo que con la práctica se ven muy bonitos y al principio no tenían tanta forma de corazón, pero conforme fui avanzando, fui mejorando. Así que los invito a que intenten esta manualidad. Y bueno, vamos a comenzar ya sin tanta introducción y para eso vamos a utilizar el estambre de nuestra elección. Para este proyecto podemos utilizar estambre bien delgadito, no hay ningún problema. Y hacemos el nudo corredizo como en casi todas las ocasiones. Y lo colocamos en el poste que se encuentra en la base de nuestro telar y vamos a comenzar a montar los puntos. Para eso vamos a tomar nuestro estambre y pasarlo por detrás, por enfrente, por detrás y por enfrente y así sucesivamente por todo nuestro telar. Es muy importante que utilicen un telar que tenga un número de postes par. Luego vamos a pasar el estambre por detrás del primer poste y luego por enfrente de todos. Y vamos a subir los puntos que sean posibles. Es decir, el segundo, cuarto, sexto y así sucesivamente. Y una vez hayamos subido esos puntos, vamos a comenzar a hacer nuestro tejido y vamos a hacer una vuelta completa. Tomamos nuestro estambre y rodeamos totalmente el telar, no soltemos el estambre y vamos a subir todos los puntos. Como les mencionaba, este tejido es bien sencillo, no van a tener ningún problema. Prácticamente tienen que tener un telar de postes par y con eso es más que suficiente. Una vez tengamos la primera vuelta, podemos soltar nuestro nudo corredizo para poder trabajar sin ningún problema. Y te recuerdo que es importante que bajes tus puntos para poder tener un espacio de trabajo libre. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a tomar estambre, rodear todo, todo el poste y subir los puntos y esta sería la segunda vuelta. Y vamos a realizar este proceso una tercera, cuarta y quinta vez. Cuando yo realicé el corazoncito con el telar de 24 postes, únicamente di cuatro vueltas. Y 
Vamos a dar lo que corresponde a la tercera vuelta y hacemos lo mismo. Y bueno amigos, si mi contenido les agrada y les gustaría apoyarme, suscríbanse a este canal, me ayudan muchísimo, muchísimo. Hay que subir todos nuestros puntos, no te vais a saltar ninguno. Y luego vamos a dar nuestra cuarta y quinta, que sería la última vuelta. Yo había pensado en que se puede hacer un mini ramo de corazoncitos, así que voy a tratar de subir ese video próximamente. Voy a tratar de ensayarlo y si me gusta el resultado, pues ya verán el video aquí en el canal. También les recuerdo que tengo varios videos de telares circulares, telares rectangulares y muchísimos otros telares. Si les interesa ver mi contenido, pues los invito a que se den una vuelta a las listas de reproducción de este canal. Una vez terminemos con las cinco vueltas, vamos a rodear una vez más el telar. Vamos a dejar un pedacito de más y vamos a cortar. Y vamos a utilizar nuestra aguja lanera. Vamos a introducir la orilla del estambre por ahí. Y vamos a ir pasándolo cada uno, por cada uno de los postes. No te vais a saltar ninguno. Así en la dirección en la que íbamos tejiendo, vamos pasando la aguja lanera. Y una vez lo hayas hecho con todos los postes, podemos retirar nuestro tejido con ayuda de nuestro ganchillo. No te preocupes, no se nos va a deshacer ni nada. Así como se ve, parece que no tiene ninguna forma, pero no te preocupes, ahorita ya le daremos su forma de corazoncito y va a quedar súper bonito. Podemos retirar el tejido y queda esta como, como donita. Vamos a ir jalando cada uno de los extremos con cuidado. Jala un poquito un lado y luego el otro y así. Y se va a ir formando como una bolita. Hay que darle la vuelta como si fuera una especie de calcetincito. Y continuamos jalando, jalando, jalando hasta que ya no podamos jalar más. Y va a quedar como una mini pelotita. Ya que tengamos esa forma, ahora sí vamos a darle la forma de corazón. Que de hecho no es tan difícil porque si te das cuenta, conforme fuiste jalando se fue haciendo como sola. Solamente hay que ir como perfeccionando. En esta parte le vas a dedicar el tiempo que sea necesario hasta que esté seguro que la forma de corazón está perfecta. Y ahora sí sería cuestión de que hicieras un nudo con esos extremos de hilo. Yo se los dejo porque todavía no sé para qué voy a utilizar los corazones, tal vez para ese mini ramo que te digo. Pero también para hacer unos aretes me gustaría. Pero si tú ya sabes para qué los vas a utilizar y estos extremos te estorban, tendrías que hacer bien bien el nudo y si quieres puedes ponerle una gota de pegamento para que no se te vaya a deshacer y cortarlos. Pero eso es decisión de cada quien y depende para qué quieres tus, tus corazoncitos. Una vez que esté seguro, pues ya están listos, hay que darle la forma. Y de hecho, si te gustaría que estuvieran un poquito más pachoncitos, podrías rellenarlos con bien poquito relleno de almohada y quedarían más gorditos. Y bueno amigos, esto es como prácticamente todo el video. Este es el resultado. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y si es así, déjenme un bonito like, un bonito comentario y un corazoncito en los comentarios. Me haría saber que este video les gustó. Gracias.